Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como regar as orquídeas que estão plantadas na Pedra Brita. O que tem de gente que me faz essa pergunta na live de sábado, muita gente me fez essa pergunta. Então no vídeo de hoje eu resolvi vir explicar direitinho para vocês como é que nós devemos fazer a rega das orquídeas que estão plantadas na Pedra Brita. Pessoal, é, tem um fundo musical aí, mas vocês desconsiderem que o pessoal está ouvindo som ali. Espero que não atrapalhe aí o nosso vídeo, né? Vamos lá, pessoal. Temos aqui algumas orquídeas plantadas na Pedra Brita, na garrafa pet, no cachepô, no vasinho preto, ó. Na semidroponia, tem uma falenopsis aqui na semidroponia. E como é que a gente faz a rega dessas orquídeas que são plantadas na pedra brita? Pessoal, eu sempre falo para vocês o seguinte, toda vez que for fazer a rega da sua orquídea, presta bem atenção para ver se o substrato está totalmente seco. E a pedra brita é um substrato. Então, toda vez que você vai regar as suas orquídeas, você precisa olhar para ver se a pedra está totalmente seca para você fazer outra rega, certo? Aqui, ó, nós temos uma catleia Bruno. Bruno, lindíssima, maravilhosa, com um broto imenso, que está vindo espata, provavelmente teremos floração. Ela está no vasinho pet, ó, que é o vasinho todo furadinho, que não tem reservatório de água, Tá? E está plantada na pedra brita. Então, como que eu devo fazer a rega desta catleia que está plantada desta forma na garrafa pet com a pedra brita? Gente, você vai fazer a rega com água em abundância, tá? A orquídea gosta de muita água. A orquídea ela não gosta de ficar com o substrato encharcado, mas na hora da rega, você precisa molhar bem a sua orquídea. Você fez essa rega com a mangueira em água em abundância... Você vai esperar o substrato que tá aqui dentro, que no caso é a pedra brita, secar totalmente para você fazer uma próxima rega. É muito importante que você observe aqui dentro do vaso, porque a pedra brita aqui em cima, ou o substrato tradicional, aqui em cima vai secar mais rápido, porque essa parte aqui de cima está em contato com a ventilação. Então, consequentemente, ela vai secar mais rápido. Então, o que você tem que levar em conta é aqui dentro, o substrato aqui dentro, ó. A garrafa pet transparente, o vaso transparente é bacana porque quando a gente não tem experiência, né, na rega, pela garrafa transparente, pelo vaso transparente, você consegue ver as raízes. Então, você consegue ver se lá dentro tá seco ou se tá molhado. E aí fica bem fácil. Já no vaso preto aqui, ó. Não tem como, você só consegue ver aqui em cima, né? E lá dentro, no meio, você não é, consegue ver se está totalmente seco para você fazer a rega. O que que eu fiz aqui em casa para me estipular uma rotina de rega? Eu reguei as minhas orquídeas todas, fiz a rega, desta forma que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vai aparecer um vídeo aqui no cantinho, mostrando para vocês como é que deve ser feita a rega das suas orquídeas no geral, tá? Então eu fiz a rega das minhas orquídeas e aí no outro dia eu olhei o substrato aqui dentro, a pedra brita, não estava seco. Daí olhei de novo, daí dois dias e não estava seca. No terceiro dia eu olhei e observei que estava totalmente seca. E o que que eu deduzi? Que eu deveria regar as minhas orquídeas a cada três dias, porque ela levava três dias para secar totalmente. Então, é só questão de observação. Se você observar aí a sua orquídea, depois da rega, você vai conseguir estipular uma rotina é, de rega para você. Então, aqui eu rego a cada três dias, porque eu sei que as minhas orquídeas que estão na pedra brita, seja na garrafa pet, no vasinho pet, na semidroponia, no vasinho preto, levam três dias para secar. Então, você aí no seu ambiente, você observe isso. No caso da semidroponia aqui, ó, na hora da rega, pessoal, vocês vão desconsiderar este reservatório de água. Porque ele é somente uma fonte de umidade ambiente. Então, você vai fazer a rega da sua orquídea que está na semidroponia, seja falenopsis, catleia, denfal, qualquer uma... Da mesma forma que você faz no vasinho, 
tá? Porque o reservatório de água é somente uma fonte de umidade ambiente para a sua orquídea. Então, você vai fazer a rega normalmente. Claro que se você cultiva em tronquinhos, você precisa regar todo dia, né? Aqui estamos falando de orquídeas que estão plantadas na pedra brita. Aqui, ó, temos uma encíclia, ó, no cachepô de madeira com pedra brita. Nesse caso aqui, a pedra, o substrato ali dentro, seca mais rápido do que nesse caso aqui. Por quê? Porque o cachepô, ó, ele é bem vazado, então corre bastante ventilação ali dentro, consequentemente fazendo a pedra brita secar mais rápido. Então provavelmente você vai ter que regar mais neste caso aqui. Essa encicla, ela fica lá junto com os, os tronquinhos, né? Mesmo estando na pedra, por conta que o cachepô é vazado, seca é, bem rápido. Outra questão que eu quero falar pra vocês é que muita gente me pergunta que a pedra aqui, ó, por que, que a pedra aqui esquenta aqui em cima, gente? A pedra só esquenta aqui em cima porque ela tá em contato com o calor. Tudo que tem contato com o calor vai esquentar. Aqui fica sempre fresquinho, ó, você pode colocar a sua mão aí que você vai ver que fica sempre fresquinho aqui dentro a pedra, porque a pedra é bem airada, então corre bastante ventilação ali, né? Mas aqui em cima, ó, às vezes esquenta um pouquinho por conta que tá em contato com o calor. Por isso que eu falo pra vocês que é muito importante você ter uma boa ventilação aí no seu ambiente, que é pra ajudar o seu substrato a secar mais rápido, né? É, refrescar aí o seu ambiente, é, evitar que você tenha problemas com fungos, né? Porque calor, umidade, sem ventilação, seu ambiente vai virar estufa pra fungo. Então é muito importante você ter atenção. Então a rega, ela funciona desta forma para todas as orquídeas. Na pedra brita, no substrato tradicional, no carvão, no esfagno, você regou... Espera secar totalmente para você fazer uma próxima rega. Aqui no meu clima eu faço a rega a cada três dias, mas isso vai depender de cada clima. Eu não sei falar para você de quanto em quanto tempo você tem que regar aí, porque eu não sei como é o clima aí, eu não sei como é a sua ventilação. Às vezes você cultiva desta mesma forma, mas seca mais rápido ou demora mais para secar, porque tudo isso depende do clima de cada região. Então é muito importante que você faça o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, rega. No outro dia você observa, não secou? Observa de novo no outro dia. Aí sim, se secou, você faz a rega. Aqui leva três dias pra secar totalmente, certo? E que horário que você deve fazer essa rega? Pessoal, é muito importante você fazer o, a rega das suas orquídeas sempre no horário mais fresco do dia. Não pode fazer... A rega de dia, tipo, é meio-dia, quatro horas da tarde. Não pode. Ou antes das seis da manhã ou depois das seis da tarde. Aqui eu rego sempre depois das seis da tarde. Porque se eu regar às seis da manhã, quando é sete horas, já vem aquele sol. As minhas orquídeas estão molhadas, né? Aqui, ó, os brotos novos, ó, formam uns copinhos. E aí... Se fica a água parada aqui dentro, vem o sol, esquenta aquela água e acaba apodrecendo, acaba dando podridão é, na minha orquídea. Então, por isso que eu não rego nem é, antes das seis da manhã, porque às vezes sete horas o sol já tá muito quente e aí não deu tempo da minha orquídea secar. Eu sempre faço a rega depois das seis da tarde, né? Porque ela vai passar a noite molhada de manhã, quando o sol chegar, ela já vai estar é, totalmente seca. Isso funciona também... Com a adubação, tá? Você deve fazer a adubação das suas orquídeas sempre no horário mais fresco do dia. Aqui eu faço tudo depois das seis é, da tarde, certo? Então é isso, pessoal. Tem que ter bastante atenção, tá? Pra você é, não deixar suas orquídeas se desidratarem. Ela não pode ficar muito tempo seca. Você observou que ela secou, você vai lá e faz a rega. Mas sempre espera ela secar entre uma rega e outra. Ah, lembrei de uma coisa aqui. É muito importante fazer a, a rega e a adubação depois das seis da tarde também, porque como é o horário mais fresco do dia, é o horário que os estômatos das orquídeas estão é, mais abertos, ou seja, estão mais propícios a receber essa rega e essa, essa adubação. Sempre que você for fazer a rega e a adubação, molha sempre 
a frente da folha e o verso da folha, tá? Mole a planta por completo, desta forma que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo, tá? Que é para suas orquídeas se manterem sempre muito bem hidratadas. Coloca a mangueira aqui, deixa a água escorrer aqui, tá? Para ela ficar bem molhada. A orquídea gosta de água, gosta de água em abundância. Ela não gosta de ficar com o substrato encharcado. Por isso que eu sempre falo, gente, tem que usar um substrato bem drenado. E a pedra brita é um substrato bem drenado. É, se estiver na garrafa pet, se estiver no cachepô, se estiver no vaso, se estiver na semidroponia, é um substrato bem drenado. Na hora da rega também, aqui, ó, mesma coisa, tá? Na semidroponia, tem os furinhos de vazão de água, você vai regar, vai encher de água aqui dentro e a água vai vazar pelos furinhos aqui, ó. Que você vê que molhou bem, tá tudo ok. Olha a quantidade de raízes que tem dentro desse reservatório, gente. Tudo em busca da umidade que tem aqui. E pode deixar, não precisa se preocupar, tá bom? As raízes são inteligentes, elas vão pro reservatório em busca dessa umidade. A hora que elas acharem que aqui não é um ambiente para elas, elas vão sair. Claro que você não pode pegar as raízes da sua orquídea e colocar dentro da água. Mas se ela for por conta própria, está tudo ok, tá? Bom, pessoal, é, espero que tenha passado tudo direitinho pra vocês, desculpe o barulho aí no fundo, o pessoal tá fazendo uma festinha ali, é, aqui na rua, né, espero que não tenha atrapalhado, se restou alguma dúvida, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, que eu respondo pra vocês, tá bom? Deixa um coraçãozinho no seu comentário, então, é, comente aí qualquer coisa, que é importante também, porque o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos, e se você tá chegando agora, tá assistindo pela primeira vez, não é inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever, e já compartilha o vídeo com seus amigos, porque você compartilhando, você passa todas essas informações adiante, e ajuda no crescimento do canal. Completamos, estamos completando, vou até olhar lá para ver se já não completamos, 87 mil inscritos, Quero chegar a 100 mil, mas para me chegar a 100 mil eu preciso da sua ajuda. E o que, que você tem que fazer? Compartilhar os nossos vídeos, convidar os seus amigos para se inscrever, para logo, logo a gente chegar aí nos 100 mil e ter aqui nos nossos vídeos a nossa plaquinha de 100 mil, claro, né? Estamos aí correndo atrás disso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva se não é inscrito, ativa o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal!